Hola, muy buenas a todos chicos, soy Garra Negra Bueno, vamos a estar acá haciendo un video sobre la última guerra de la semana Estamos en ranking 16 Bueno, igual estamos harto lejos del primer lugar, así que Olvidemos de, olvidémonos del, del Legend Vamos a ver qué podemos pegar acá Aquí tenemos un más 3 Y un par de más 2 Están en verde bueno, aquí mi gremio como que ya eh, bajó varias torres, por ejemplo esta es la quemoya, esta está en amarillo, son defensas ya o menos conocidas, pero bueno, a este nivel las runas tienen que ser sumamente poderosas. Este gremio Abuset es uno de los mejores gremios del juego. Bien, podría atacar esta de acá. Y así aprovecho de mostrar las runas porque bueno, me, me habló un, un tipo bueno, en uno de los videos de YouTube que le gustó ese team de, de Sarion, Camila y Y le quería conocer las runas de estos bichos, así que le voy a mostrar las runas a Juan Fuentes. De repente yo no muestro las runas porque se me olvida o, o como yo uso este equipo más o menos seguido. Lo he mostrado en otros videos, así que no... Por eso no lo había mostrado antes. Bueno. Vamos a hacer la runa. Lo que sí yo lo he dicho en otros videos es que está mal. Está mal sincronizado. Se supone que debería ir primero Tesarión, después eh, Camila. Pero bueno, aún así igual me funciona bastante bien. Como es un team tanque, no, no hay mucho riesgo ahí. Bueno, aquí vamos a probar con esto. Que nos da bastante resultado. Podríamos ir así. Aprovecho para mostrar las runas. Y vamos a probarlo. Bueno, el único riesgo de este team es que Bastet nos puede. Romper defensa a Chazunya y aquí a la caga. Creo que podría probar de repente a, a Fran en este team en vez de Chazuna. No mejor es mucho más. Uh, más si me las tunearon. Mejor es mucho más seguro atacar con ella. Como ahí nos pone inmunidad. La verdad es que podríamos probar igual a Fran acá. Bueno, si me acuerdo y hay otra defensa parecida, hasta la podríamos. Podríamos hacer el cambio y probarla al tiro, ¿no? Bueno, aquí la estrategia es bien conocida, tratar de, de dejar primero a Camus para que no suframos ahí el escudo que él pone, que es bastante fuerte. Vamos a ver si lo matamos con el básico. Vamos a ver si ponemos aquí el olvido. Y acá no va a poder ganar conocimientos. Así que bueno, la partida aquí ya queda que ya prácticamente gana ya, así que vamos automático no y aquí como ven, bueno los que han visto varios mis videos es un team bastante seguro este es muy rara vez que pierda yo acá así que bueno les recomiendo usar este, este team así que Juan Fuentes espero que te haya servido ahí compartir runa y poner a prueba no va el, el team bueno aquí en tan bélicos me borraron al pobre lo de oscuridad tenemos que tratar de bajar rápidamente bueno aquí a Loren vamos a ocupar el básico yo creo que alcanza y ahora tenemos que ir por Seara porque el peligro aquí son sus bombas así sale un crítico la matamos oh, faltó nada ahí bueno doble bomba perna yo creo que muere vamos con un básico y ahora tenemos que matarlo antes que lance su última, si no, nos, va a, nos va a bajar un bicho, sí o sí. No hay crítico, a ver si hay stun. No hay stun, pero lo bueno es que no usó su última, así que terminamos por lo menos con Kamun y Perna en pie.
Voy a bajar un verde. Acá tenemos algo parecido. Bueno, aquí podemos reemplazar solamente el bicho de oscuridad. En este caso yo ocupo días. Como es un bicho tanque, sirve bastante, a lo mejor yo debería alinearlo con Will para asegurar que no me rompan ahí la, la defensa. Pero bueno, no vamos a hacer el cambio ahora. Y acá, bueno, podemos ir con Camila para tanquear al, a ese bicho de viento, a Taranis. Vamos a ir con el panda para tanquear a la perna y también vamos a ir a este por si acaso por si nos matan algún bicho podemos aquí revivirlo yo creo que así iría a funcionar ya probemos Bueno, malo que aquí no vamos a bajar barra, o sea, la HP a, a Loren. Uh, no fue crítico, gracias a Dios. Y hasta ahí llegó la participación de Díaz. A ver si puedo mandar a Loren, ha sido un proc, buenísimo. Vamos a ocupar... Creo que el básico debería ser suficiente. Uy, la penita creo que murió. Fue más o menos arriesgado eso. Vamos a ir aquí por la Seara ahora. Tiene sobre 30 cada HP. Así es crítico. Buenísimo. Bueno, aquí se va a poner el escudo. Quizás cuánto nos va a sacar. 36.000. Poderoso ahí su última. Pero bueno, está un toque, así que... Pero ahora se muere. Perfecto, ahí. ¿eh? Bueno, aquí Camila, que tiene que tanquear a Tarani y al Moulón. Miren, aquí yo creo que vamos a ir primero por perna. Este bicho tiene mucha curación, así que prefiero ir por perna. Vamos a poner estabilidad por si acaso. Por si nos matan a, a Camila para que reviva. ¿Hace crítico? No, no hay crítico. Está difícil ahí. Mob de viento. Hacer un crítico a uno de fuego. Uy, rompimos defensa. Ahí está tentador golpear al panda. A ver, veamos cuánto le sacamos. No, es poco. Hoy tiene igual el escudo ahí. No vamos por perna, no. A ver, con el básico. Uh, no lo matamos. Vamos con básico, no. Chuta. Ya quiero ocupado la, la segunda, ¿no? Pero bueno, aquí con el básico de Camila. Lo matamos una vez. Ahí revivió. A ver si lo matamos de nuevo. Vamos aquí a poner el HP, el curación por si acaso. Oh, me encima estuñó al, al panda de viento, la mala cueva. Le volvemos a matar a perna. Bajó bastante la vida ahí de Camila. Está peligrando. A ver si hay crítico acá. No hay crítico, no. Vamos a romper defensa. Nada. Ponga un poco de HP. Curación. Y ahí creo que se muere. Ahí se murió este bicho. Vamos a ir por el panda ahora. Buen revenge y rompimos defensa. Uy, a un toque de morir. Vamos a esta guía igual para darnos el buff de defensa. Otra ahí me atrajo a casi todos. Vamos a terminarnos el panda. 
El ser crítico acá, un crítico. Buenísimo. Ahí se portó bien Taranis. Y bueno, aquí el 3 vs 1, yo creo que está cocinado ya esta defensa. Buen daño ahí. Ese es stun, no hay stun. Ahí rompimos defensa. Y bueno, yo creo que esto ya está cocinado. No hay proc. Uh, revivió aquí un bicho. Pero ya por lo menos no tiene por dónde se muere, así que automático no. Ya buenísimo, ya ganamos otro combate. Bajamos ahí un verde. Todavía quedan un par de verdes por ahí. Y tengo que bajar ahora un más uno. A este ya le bajaron un poco. Ahí tenemos un verde completo. Se vuelve a repetir la, la primera defensa. Uy, aquí algo distinto. Mejor podría ir con el mismo tino abajo. Y arriba, bueno. Ah. Por ocupado eso mismo, ¿no? La embarré. Voy a ocupar una rina para tanquear. Y Skull. O sea, Skull. Acá muy. Yo creo que esto iría a funcionar. Vamos, probemos. No hay un miembro atacando, pero cuando sé que se está verde, así que le vamos a dar igual. Y aparte que este gremio es más o menos pequeño, así que muchas de bases vamos a tener que golpearlo sí o sí tres veces. Bueno, lo bueno que no estuvieron a ninguno. Así, bueno, le rompieron la, la defensa a mi, a mi rina. Vamos a ir por este bicho que es más peligroso. Suma que el de daño. Vamos a igual la segunda por si acaso. Aseguremos matarlo. Y vamos a ir ahora por... A ver, vamos por Clara, a ver. Hoy tiene buen daño ahí el galeón. Es full daño, se notó el tiro ahí. Pero digamos que por Galeón mejor. No hay stun. Buen prop. Sigamos golpeando aquí a Galeón nomás. Ya ahí se fue, así que pongamos automático. Clara rompe defensa, pero... Se nota el tiro que esta es de HP, no... No es de daño, así que no hay no hay riesgo de perder acá. Y acá a ver qué podemos hacer. Podríamos tratar de ir por pen igual que la pelea anterior. Ya que el que cura más allí. Ahí aparte ven ya Muglón está casi completo de vida. Así que nos vamos por perna, ¿no? Bueno, pro. Oye, sumamente tanque el perna. A ver si lo matamos. Ya activamos la pasiva de Triana. A ver si es crítico. No. A ver si estuneamos acá este mono, tampoco. A ver si es crítico ahora y lo matamos. Ya buenísimo. Y vamos ahora por el panda nomás de, de agua. Ojalá que use la última. Así pierde más vida. Bueno, está stun.
Eso, eso quería ahí. Se bajó la HP por mí. O cualquier pro que sea Triana. Eh, vamos a poner esto. Oh, la cago. Miren. <risas> Cinco turnos, sí. Pero bueno, de todas maneras, aunque saquen muchos pro, esto ya está... Está listo ya. Muérete y listo. Pongamos automático. A ver cuánto es el daño ahí. Buen daño, le dejamos la mitad prácticamente a Triana. Ya está listo. Bueno, nos fue bastante bien. Terminamos la semana súper bien, ganando varios combates. Empezamos horribles y por eso la contribución aquí en el gremio no, no estuvo ahí tan, tan alto. De repente perdí en un par de combates medio estúpidos. A ver quién más atacó acá. Todavía no ha terminado el combate. Y eso chicos, espero que les haya gustado el video. Esperemos terminar dentro del G3, creo que ya... No sé si nos están atacando. No, no hay ataque, estamos en ranking 16, así que bueno. Si esto sigue así, deberíamos asegurar al menos el G3. Ya, que tenga muy buenas noches y nos estamos viendo ahí durante la semana en otras guerras, otras 100. Así que un abrazo y chao chao.